Presidente do Parlamento Português, Sra. Presidente do Parlamento Europeu, dignatários presentes, caros colegas deputados. Portugal é, como disse, ser o Presidente do Parlamento Europeu Europa e temos gosto e orgulho em ser desta Europa. Desta Europa, da Europa que juntos fundamos, da Europa que pertencemos e desta nação que, por muito que nos tentem pisar, é a mais antiga e a mais reconhecida de toda a Europa. Esta nação, esta nação, este Parlamento, que por isso mesmo, apesar da diversidade e daquilo que nos separa neste Parlamento e fora dele, nunca tivemos dúvidas do lugar que nos pertencia e do lugar em que estaríamos, no dia em que uma bárbara agressão condenou um país da Europa à miséria e ao sofrimento. Por isso também não tivemos dúvidas nesse dia que somos Europa, porque sabemos onde devemos estar para proteger aquilo que é a nossa civilização. Só que esta não é só a Europa que defende a Ucrânia, nem é só a Europa de defesa dos direitos fundamentais, nem é só a Europa que queremos para o futuro, como contraponto aos grandes blocos mundiais. Esta é a Europa que se tem afundado na pouca transparência, na corrupção e naquilo que de pior tem atingido as instituições internacionais. Para além do próprio Qatargate que envolveu o Parlamento Europeu nos últimos meses, com deputados presos que ainda ontem regressaram ao Parlamento, temos a falta de transparência brutal e significativa no negócio das vacinas durante a pandemia Covid-19. E eu não posso deixar de dizer, Sra. Presidente, que é lamentável e intolerável que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu peçam para todos os países transparência e não consigam assegurar a transparência básica, quer a dizer aos europeus, com quem fizeram contratos, que contratos fizeram e quantos milhões foram gastos do erário público em vacinas anti-Covid-19. Sr. Presidente, Sra. Presidente, a Europa teve a maior entrada de imigrantes ilegais desde 2016. Só um milhão de pessoas, um milhão de pessoas pediram asilo em 2022 na União Europeia. Foi o ano em que mais imigração ilegal houve na Europa desde a grande crise de 2016. Não é sustentável continuarmos a viver numa casa sem portas, em que o jardim é a porta de todos, mesmo de criminosos, terroristas e bandidos. Senhora Presidente, esta União Europeia, esta União Europeia, feita pela democracia e pela liberdade. Não pode ser a casa de terroristas, a casa de bandidos, a casa de corruptos e a casa daqueles que nos querem destruir. Uma casa sem portas deixa de ser uma casa e torna-se uma bandalheira absoluta no espaço global. A nossa identidade, a nossa identidade está em perigo. Destas entradas ilegais de imigrantes, a maior parte vieram da Síria, do Afeganistão, e da Tunísia. Senhora Presidente, a Europa tem um dever de humanidade para com todos, mas tem um dever de identidade para com os seus próprios povos. Esta Europa em que vivemos e em que queremos viver é a Europa de matriz cristã em que crescemos e em que nos desenvolvemos. E não queremos ver um dia as igrejas desta Europa substituídas por mesquitas em todas as cidades deste país. Ainda a semana passada, quatro bebés foram esfaqueados nos Alpes franceses por um refugiado sírio. Valeu a ação de um português, de um português que deu o seu corpo e a sua integridade para defender aquelas famílias. Não ao terrorista e não ao sírio, mas a esse português ferido nós prestamos aqui a nossa homenagem por aquilo que fez nos Alpes franceses. Senhor Presidente e Senhora Presidente, 21,7% da população da União Europeia estão em risco de pobreza. 21,7%, incluindo neste território português, estão em risco de pobreza. Na União Europeia que multiplica cargos políticos, no espaço político onde há mais políticos do que em qualquer outra zona do mundo, onde o Parlamento Europeu gasta em viagens, em lugares, em lobbies, em cargos e em assessores, mais do que qualquer outro espaço do mundo. 
é o mesmo lugar onde se destruiu a agricultura nacional, as pescas nacionais e a indústria nacional. É o bloco onde pobreza e o risco de pobreza acentuam a ameaça sobre os nossos cidadãos. Não, Sra. Presidente, nós não queremos viver num espaço de lobby e de assessores políticos. Nós queremos viver num espaço de prosperidade, de riqueza e de prosperidade para todos e não para os políticos de Bruxelas que o fazem sobreviver. Mas também não queremos viver na Europa da chantagem, na Europa que ameaça a então candidata a Primeira-Ministra italiana de que se ganhasse ia ter que se ver com Bruxelas e que gastariam para tomar medidas se fosse necessário. Ou o Parlamento Europeu que vetou a presidência húngara da próxima rotatividade da União Europeia. Esta, esta é o Parlamento Europeu que não é o Parlamento Europeu das pessoas e daqueles que votam, é de quem os lobbies de Bruxelas gostam e aqueles que se ajoelham aos seus interesses económicos. Senhora Presidente, nós temos que escolher que Europa queremos. Se queremos uma Europa dos cidadãos comuns, a Europa da classe média que fundou, que paga e que construiu esta União Europeia. A União Europeia dos trabalhadores, das famílias, daqueles que construíram este espaço em que nos identificamos. Ou se queremos ser a União dos lobbies e a União dos burocratas. A União Europeia tem que escolher que espaço quer ter e tem que escolher que caminho quer seguir no futuro. Se quer seguir o caminho dos homens e mulheres comuns que construíram esta Europa. Ou da propaganda LGBTI sobre as crianças, da cultura oco que destrói a nossa civilização, da islamização da Europa e do empobrecimento dos nossos cidadãos. Entre um caminho e outro, nós vamos sempre escolher o caminho que interessa. O caminho daqueles que vocês todos ignoram, mas é o caminho daqueles que pagam os nossos salários e são os europeus comuns, aqueles que valem a pena estarmos aqui. O resto é lobby. O resto é Bruxelas e essa, Sra. Presidente, não é a nossa Europa. Muito obrigado.